ఈరోజు మనం కంపౌండింగ్ పవర్లో ధనవంతులు ఎలా అవ్వచ్చో తెలుసుకుందాం కానీ దానికన్నా ముందు మీకు ఒక చిన్న కథ చెబుతాను ఒక అతను ఒక సిటీలో తిరగడానికి వస్తాడు అక్కడి వారు అతనికి కాస్ట్లీ యాచ్లు చూపిస్తుంటారు ఇది ఇక్కడి బ్యాంకర్స్ యాచ్ ఇది ఇక్కడి బ్రోకర్ యాచ్ ఇది ఇక్కడి ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ యాచ్ అని అంటారు కొంచెంసేపు తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఇవన్నీ సరే ఈ బ్యాంకర్స్ బ్రోకర్స్ యొక్క కస్టమర్ యాచ్లు ఏవేని అమాయకంగా అడుగుతాడు ఈ ప్రశ్న వినగానే అక్కడ వాళ్లంతా నవ్వి ఇలా అంటారు ఓరి అమ్మాయి కూడా కస్టమర్స్కి యాచ్లు ఉండవు ఎందుకంటే కస్టమర్స్ యాచ్లు కొనేంతగా డబ్బులు ఎప్పుడూ సంపాదించనే లేదు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ కథ ఫ్రెండ్స్ కీవర్డ్ రాసిన వేర్ ఆర్ ద కస్టమర్స్ యాచ్ పుస్తకంలోనిది అతను ఒక స్టాక్ బ్రోకర్ ఈ పుస్తకం ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం నాటిది కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో అప్పట్లో ఎలా జరిగేదో ఇప్పుడు కూడా అలానే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి అవి బ్యాంకర్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ బ్రోకర్స్ మన లాంటి మధ్యతరగతి వాళ్లకు ఎప్పుడూ చెప్పనే చెప్పరు దీనితో వాళ్ళు ధనికులు అవుతుంటారు మన లాంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళు లైఫ్ అంతా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇదే విషయం ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే స్కూళ్ళలో ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉండదు అందువల్ల ఇలాంటివి మనం కళలో కూడా ఊహించలేము అందుకే ఈ వీడియోలో మనం త్రీ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మొదటగా పవర్ కాంపౌండింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇందులో అందరి డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి ఇంకా ఈ బ్యాంకర్స్ బ్రోకర్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ మీ దగ్గర ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సీక్రెట్ ని దాస్తున్నారో అది చెప్తాను ఫైనల్ గా కాంపౌండింగ్ పవర్ యూస్ చేసి రిచ్ ఎలా అవ్వగలమో చెప్తాను వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి చూస్తున్న కొద్దీ ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మీరు అవాక్కయ్యే నిజాలు తెలుసుకోవచ్చు నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను ఈ ఒక్క వీడియోతో మీ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుందని మీరు ఫైనాన్షియల్ జర్నీలో కాన్ఫిడెంట్ గా ముందుకు వెళ్ళగలరు కాంపౌండ్ కాన్సెప్ట్ గురించి షార్ట్ గా చెప్తాను మీరు ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో మీ డబ్బు కొంత డబ్బును సంపాదిస్తుంది వచ్చిన ఆ కొంత డబ్బు ఇంకొంత డబ్బును సంపాదిస్తుంది ఈ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ పనిచేస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే మీకు ఒక లైవ్ వీడియో చూపిస్తాను నా ఫ్రెండ్స్ ని నేను ప్రతిసారి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాను నువ్వు టెన్ ల్యాక్స్ ను ఏదైనా ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ తో గ్రోత్ అయ్యే స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అది ఎంత మొత్తం అవుతుంది చాలా మంది వాళ్ల బుర్రలో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయలేరు వీళ్ళకి ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తాను అది రూల్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ దీని మీనింగ్ ఏమిటంటే మీరు సెవెంటీ టూ ని ఏదైనా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలలో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబుల్ అవుతుందని తెలుస్తుంది దీనితో మీరు మాన్యువల్ గా మీ మైండ్ లోనే లాంగ్ టర్మ్స్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవ్వగలదు అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలరు సింపుల్ గా అర్థం అవడానికి ఎఫ్డి లో సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ దొరుకుతుందని అనుకుందాం దీని ప్రకారం మీరు సెవెంటీ టూ బై సెవెన్ తో డివైడ్ చేయాలి మీ ఆన్సర్ టెన్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ లో మీ డబ్బులు డబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ దొరికితే సెవెంటీ టూ ని ఫిఫ్టీన్ తో డివైడ్ చేస్తే మీ ఆన్సర్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మీ డబ్బు డబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ని ట్వంటీ సిక్స్ తో డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ 2.77 పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ దీనిని రౌండ్ ఫిగర్ త్రీ అనుకుందాం అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ రేట్ తో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి డబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మీ టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అవుతుందని దాని తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు అంటే మొత్తం ఆరు సంవత్సరాలకి ఫార్టీ ల్యాక్స్ అవుతుందని దాని తర్వాత మరో ఆరు సంవత్సరాలకి అంటే మొత్తం పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఎనభై లక్షలు అవుతుందని ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్ అవుతుందని ముప్పై సంవత్సరాలకి ఇది టూ క్రోర్స్ కి అటు ఇటుగా అవుతుందని అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడే చాలా మంది తప్పు చేస్తారు ఎందుకంటే ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి మీ డబ్బు డబుల్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే టోటల్ గా తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత మీ క్యాపిటల్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ అయిపోతుంది ఇంకా పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఇది వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ కి చేరుకుంటుంది పదిహేను సంవత్సరాలకి ఇది త్రీ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా మొదటి పదిహేను సంవత్సరాలకి త్రీ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ సంపాదించగలవు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి నైన్టీ నైన్ క్రోర్స్ సంపాదించగలవు అంటే ఎవరు నమ్మరు కానీ ఇదే కాంపౌండింగ్ లో ఉన్న మ్యాజిక్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కి మీ వెల్త్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి ట
రియాలిటీలో గ్రాఫ్ అంత స్మూత్ గా పైకి వెళ్లదు నన్ను చాలా మంది ఒక కామన్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు అది స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బులు పైకి కిందకి అవుతుంటాయి ఇందులో కాంపౌండింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది థీరీలో కాంపౌండింగ్ గ్రాఫ్ మనకు ఇలా చూపిస్తారు కానీ ప్రాక్టికల్ లో ఏదైనా జరగచ్చు అప్పుడప్పుడు మార్కెట్ క్రాష్ కూడా అవుతుంది మన డబ్బులు మొత్తం మునిగిపోవచ్చు కూడా ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీకు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ వస్తుందని తెలిస్తే మీరు ఎఫ్డీలో ఇంకో పాలసీలోనో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అందుకే ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్ నాలెడ్జ్ తెలియదో వారు దీన్ని ఒప్పుకోరు ఎవరంత రిస్క్ తీసుకుంటారు ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలుసు అని ఒప్పుకోరు ఇక్కడే మెజారిటీ బ్యాంకర్స్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు వీరికి ఫిక్స్డ్ అండ్ సేఫ్ రిటర్న్స్ పేరు చెప్పి పాలసీలు చేయిస్తుంటారు నిజం చెప్పాలంటే ప్రజలు సేవింగ్స్ చేసి చేసి అలసిపోతుంటారు కానీ దాని తర్వాత కూడా వాళ్ళు ధనవంతులు కావడం పక్కన పెడితే వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా మెయింటైన్ చేయలేరు దీన్ని తర్వాత డీటెయిల్ గా అనాలిసిస్ చేద్దాం ఎవరికైతే ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందో వాళ్ళకి ఒక విషయం తెలిసే ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ ఏదైనా మంచి కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాని ప్రైస్ ఎంత ఫ్లక్చువేట్ అయినా అది చివరికి పైకే వెళ్తుంది ఒకవేళ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో కేవలం ఒక కంపెనీ సక్సెస్ అయ్యి మిగతావి ఫెయిల్ అయిపోయినా సరే మీరు మంచి రిటర్న్స్ ని సంపాదిస్తారు రిచ్ అవుతారు దీన్ని వీడియోలో లాస్ట్ పార్ట్ లో డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం అందుకే బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మీరు ఏదైనా ఇండెక్స్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ కన్నా మంచి రిటర్న్స్ రావాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇన్ఫ్లేషన్ అనే వర్డ్ ని ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే మెజారిటీ ప్రజలు దీన్ని పూర్తిగా పట్టించుకోరు అదే పెద్ద వెల్త్ డిస్ట్రాయర్ అవుతుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఒక కేజీ గోధుమ వన్ రూపీ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసాకి దొరికేది ఇది మెల్లిగా పెరుగుతూ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కి ఐదు రూపాయలు అయ్యింది టూ థౌజండ్ టెన్ కి డైరెక్ట్ గా టెన్ రూపీస్ అయింది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఇది కేవలం నాలుగు రూపాయలే పెరిగింది కానీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుండి టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు ఫైవ్ రూపీస్ పెరిగింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ట్వంటీ రూపీస్ అయింది ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో డైరెక్ట్ గా టెన్ రూపీస్ పెరిగింది ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో గోధుమలు నలభై రూపాయలకి చేరుకుంది కొన్ని చోట్ల యాభై నుండి అరవై రూపాయలు కూడా అయింది ఈ రోజు దీని ప్రైస్ పెరిగినట్లయితే ఫార్టీ రూపీస్ పైన 5 పైసా టెన్ పైసా పెరగదు ఏ షాప్ లో వారు కూడా దాన్ని ఇంత చిన్న పైసలకి పెంచరు వారు డైరెక్ట్ గా టూ రూపీస్ లేదా ఫైవ్ రూపీస్ పెంచుతారు ఫ్యూచర్ లో దీని ప్రైస్ హండ్రెడ్ అయినప్పుడు కొంతమంది అంత రేట్ ఎందుకు అంటారు కొంతమంది రేట్ చూసి భయపడతారు మరికొందరు షాప్ వాళ్లతో గొడవ పెట్టుకుంటారు కానీ మనం ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు టెన్ పర్సెంట్ రేట్ తో పెరుగుతూ వచ్చింది అంటే ఇండియాలో కాస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ రేట్ తో ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూ వస్తుంది ఇది చిన్న విషయం కాదు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రేట్ తో పెరుగుతుంది కానీ నా ప్రకారం టెన్ పర్సెంట్ కి అటు ఇటుగా ఉంది దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వచ్చే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కేజీ గోధుమలు హండ్రెడ్ రూపీస్ కి చేరవచ్చు అలా జరిగితే దీని ప్రైస్ టూ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ పెరగదు డైరెక్ట్ గా టెన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ పెరుగుతుంది ఏదైనా ప్రైస్ పెరిగితే అది పర్సంటేజ్ లో కాంపౌండింగ్ పవర్ తో పెరుగుతుంది మీరు కాంపౌండింగ్ పవర్ ని అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా ఇది ఎల్లప్పుడూ మీకు వ్యతిరేకంగానే పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందుకే మీరు సేవింగ్స్ మాత్రమే చేస్తుంటే ఫ్యూచర్ లో స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది లేదా మీరు టెన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ రిటర్న్ వచ్చే దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఒక బ్యాడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నాకు ఇలాంటి కొంతమంది తెలుసు వాళ్లకు యావరేజ్ గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పెన్షన్ వస్తుంది అది కేవలం ఒక రోజు హోటల్ బిల్లుకు మాత్రమే సరిపోతుంది కానీ ఒకప్పుడు దీనితో వారికి ఒక సంవత్సరానికి సరిపడే ఖర్చులు తేలేవి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆ టైంలో సేఫ్ గా మంచిగా ఉండే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ అలా కాలం మారుతున్న కొద్దీ వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో చెప్పుకోదగ్గ ఎదుగుదల లేదు ఇంకా ఖరీదైనవి అయిపోయాయి ఇంకొంతమంది అమాయకులు ఎలా ఉంటారంటే వీటిపై లోన్స్ లు కూడా తీసుకుంటారు అంటే టెన్ పర్సెంట్ పైన కాస్ట్ పెరుగుతుంది ఇంకా ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా బ్యాంక్స్ కి పే చేస్తారు డబ్బుల గురించి టెన్షన్స్ పడే వాళ్ళని చూసి ఆశ్చర్యపోవన అవసరం లేదు కాంపౌండింగ్ కి వ్యతిరేకంగా వెళ్లడం గురించి మనం తర్వాత డీటెయిల్స్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మనం ప్
మనం ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి బై సైడ్స్ అంటే బ్యాంక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వీళ్ళ దగ్గర మీరు ఎక్కువ డబ్బులు జమ చేసినప్పుడు లేదా వీళ్ళ పాలసీలను మీరు తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది రెండవది సెల్ సైడ్ అంటే బ్రోకరేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే షేర్స్ కొనేటప్పుడు షేర్స్ అమ్మేటప్పుడు ముందు బై సైడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక వ్యక్తి నాకు రీసెంట్ గా ఒక మెయిల్ చేశాడు అది ఏంటంటే అతని బ్యాంక్ అతనికి ఒక గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ పాలసీ ఆఫర్ చేసింది దానిలో సంవత్సరానికి కేవలం టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ చొప్పున సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వస్తుంది అన్నారు సార్ ఇందులో తప్పేముంది అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పాలసీస్ ఆఫర్స్ వస్తే మీరు దానిలో కాంపౌండ్ రిటర్న్ చెక్ చేయండి డబ్బులు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రేట్ తో గ్రో అవుతుందని చెక్ చేయండి ఇది మీ అంతటా మీరే చెక్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ ప్యాంప్లెట్స్ ని నమ్మకండి ఇది చెక్ చేయడం చాలా సింపుల్ దానికోసం ఎక్సెల్ లోకి వెళ్ళి ఐఆర్ఆర్ అంటే ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ సింపుల్ ఫార్ములా వేస్తే రిజల్ట్స్ మీ ముందుంటాయి దీనితో ఎంత పర్సంటేజ్ రిటర్న్స్ తో మీ డబ్బు గ్రో అవుతుందని తెలుస్తుంది ఎలాగైతే మనం ఈ వీడియో మొదట్లో చెప్పుకున్నట్లు మీ డబ్బు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డబల్ అవుతున్నట్లయితే మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చినట్లు టెన్ ఇయర్స్ లో డబల్ అయితే అది సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చినట్టు మీరు ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ పేమెంట్స్ చేస్తారో అప్పుడు ఈ ఐఆర్ఆర్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఎస్ఐపిలో లేదంటే ఏదైనా పాలసీలో దీని గురించి డీటెయిల్స్ గా తర్వాత తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మీ డబ్బు కేవలం సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ తో గ్రో అవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో మీ అఫోర్డబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ స్థాయితో ఏదైతే కొనగలుగుతున్నారో ఫ్యూచర్ లో ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ తో కనీసం అది కూడా కొనలేరు అంటే మీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పడిపోతుంది షార్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇది ధనవంతులను చేసే స్కీమ్ కాదు కానీ పేదవాళ్లను చేసే స్కీమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ని చూస్తే ఇది పెద్ద అమౌంట్ అని అనిపిస్తుంది అందులో డౌటే లేదు ఈ పాలసీ చాలా బాగుందని మీకు అనిపిస్తుంది కానీ ఇది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే వస్తుంది అది కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ సేమ్ అమౌంట్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రేట్ తో రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఏదైనా ఇండెక్స్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ అదే పీరియడ్ లో వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోస్ కి గ్రో అవుతుంది అందుకే అలాంటి పాలసీలకి చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తారు ఏజెంట్స్ కి మంచి కమిషన్స్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కి బదులు థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చినా మీరు మంచి వెల్త్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలరు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రెండవది సెల్ సైడ్ అంటే బ్రోకర్స్ ఎవరైతే ధైర్యం చేసి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎంటర్ అవుతారో వాళ్ళు పెద్ద హడల్స్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైనా బ్రోకర్ సర్వీసెస్ కోసం సైన్అప్ చేస్తారో వాళ్ళు మీకు కొన్ని అడిషనల్ సర్వీసెస్ ఫ్రీగా ఇస్తారు ట్రేడింగ్ చేయడానికి ట్రేడ్స్ ఇస్తారు మార్జిన్ ఇస్తారు లేదంటే మార్కెట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ మెయిల్స్ లో వీడియోస్ తో ఇస్తుంటారు కొంతమంది బ్రోకర్లు డైలీ కాల్ ప్రొవైడ్స్ చేస్తుంటారు ఏ స్టాక్ అమ్మాలి ఏ స్టాక్ కొనాలి అని ఇవి మీరు సంతోషంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఫ్రీగా వచ్చే డబ్బును ఎవరు కాదనుకుంటారు చెప్పండి కానీ మీరు ఎప్పుడైనా స్టాక్ మార్కెట్ లో బాగా డబ్బులు సంపాదించిన సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్ యొక్క హిస్టరీ చదివిన ఇంటర్వ్యూ చూసినా వారు లాంగ్ టర్మ్ బై ఆర్ హోల్డ్ లను రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారు స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎ డివైస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ఫ్రమ్ ద ఇంపేషియంట్ టు పేషియంట్ అంటే ఓపికతో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు డబ్బు సంపాదిస్తారు చీటికి మాటికి బై సెల్ చేసే వాళ్ళు డబ్బును పోగొట్టుకుంటారు ఒకవేళ అందరూ ఓపికతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మరి ఈ బ్రోకర్స్ ఎలా సంపాదిస్తారు దీని అర్థం ఏమిటంటే ఒకవేళ బ్రోకర్ మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేసినట్లయితే వారు దివాలా తీయాల్సి వస్తుంది ఈ కన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు అర్థమైపోవాలి డైలీ అలర్ట్స్ మెయిల్స్ ఆర్టికల్స్ లేదా వీడియోస్ రూపంలో మార్కెట్ అప్డేట్స్ ను స్మూత్ గా ఫ్రీ సర్వీసెస్ పేరుతో మీకు ఏమి రికమెండ్ చేస్తారో ఈ రోజు మార్కెట్ పైకి ఎందుకు వెళ్ళిందో మా అనాలసిస్ ఇది లేదా ఈ స్టాక్ పైకి ఎందుకు వెళ్ళిందో మా అనాలసిస్ చూడండి కానీ ఆ వీడియోస్ చూసి మీరు ఏదో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశామని అనుకుంటారు నిజానికి ఈ డైలీ ఫ్లక్చువేషన్స్ పనికొచ్చేవే కావు ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్ ని డిస్కవర్ చేశారో అందులో నైన్టీ ట్రేడింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు స్టాక్ ని ఎప్పుడు కొనాలి ఎప్పుడు
పది ఇరవై సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేయడం ఒక జోక్లా అనిపిస్తుంది అందువల్ల ఓపికతో ఎఫ్డీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి టెన్ ఇయర్స్ లో వాళ్ళ డబ్బుని డబల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ లో వన్ వీక్ లోనే డబ్బులు డబల్ అయిపోవాలి అని అనుకుంటారు మార్కెట్ లో ఇదే నార్మల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనుకుంటారు అందువల్లే ప్రజలు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎఫ్డీలో పాలసీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు షార్ట్ టర్మ్ కోసం స్టాక్ మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ చేస్తారు దీనివల్ల ఈ బై సైడ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఈ సెల్ సైడ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ప్రాఫిట్ వస్తుంది నిజానికి మీరు వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే దీనికి రివర్స్ లో చేయాలి షార్ట్ టర్మ్స్ కోసం బ్యాంక్స్ ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ని వాడుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్స్ కోసం స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్స్ కి వెళ్దాం ధనవంతులు అవ్వడానికి కాంపౌండ్ పవర్ ని ఎలా యూస్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఒక క్వశ్చన్ చాలా మంది అడుగుతుంటారు అది స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ అయితే చేస్తాం కానీ చాలా కంపెనీలు పూర్తిగా దివాలా అయిపోతుంటాయి సుజలాన్ ఎనర్జీస్ జెట్ ఎయిర్వేస్ వడాఫోన్ లాంటి కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మా డబ్బులు పూర్తిగా మునిగిపోయేవి అప్పుడు ఇందులో కాంపౌండింగ్ ఎలా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకోసం ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ సినారియో తీసుకుంటాను అనుకుందాం మీరు సిక్స్ కంపెనీస్ లో పోర్ట్ఫోలియో చేసి వన్ ల్యాక్ ఒక్కొక్క కంపెనీలో లాంగ్ టర్మ్స్ కోసం మొత్తంగా సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం మీ డెసిషన్స్ చాలా దారుణంగా ఉండి సిక్స్ కంపెనీస్ లో ఫైవ్ కంపెనీస్ కొలాబ్స్ అయిపోయి కేవలం ఒక కంపెనీ సర్వైవ్ అయ్యింది అనుకుందాం ఆ ఒక్క కంపెనీ కూడా పెద్దగా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చేంత సక్సెస్ కాకపోయినా కనీసం ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిందనే అనుకుందాం అలా అయినప్పటికీ మీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో అంటే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ ఆరు కంపెనీల్లో మూడు కంపెనీలు సర్వైవ్ అయ్యి అదే ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ తో గ్రో అయినట్లయితే ఇప్పుడు మీ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డెసిషన్స్ రాంగ్ అయినప్పటికీ మీరు మంచి ప్రాఫిట్స్ నే ఎర్న్ చేశారు ఇది ఎఫ్డి వెల్త్ సేవింగ్ ప్లాన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా పెద్దది మీ డెసిషన్స్ తప్పు అయినప్పటికీ మీరు మంచి డబ్బులు సంపాదించగలిగే ఒకే ఒక్క ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టింగ్ కానీ ఎక్కడ తప్పు చేయాలన్నది మీకు తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు లాస్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిందే మీ లాస్ అంటే ఫస్ట్ కేసు లో సిక్స్ స్టాక్స్ లో ఫైవ్ స్టాక్స్ లాస్ అయ్యాయి మీకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లాస్ వచ్చింది కానీ సిక్స్ కంపెనీ గ్రో అయితే దానిలో కాంపౌండింగ్ తో అన్లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీ టోటల్ లాస్ ను రికవర్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా కూడా జరగచ్చు కొన్ని కంపెనీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ తో గ్రో అవ్వచ్చు లేదా మీ కంపెనీస్ అన్ని బాగా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అప్పుడు మీ వెల్త్ ఇంకా స్పీడ్ గా గ్రో అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ వడాఫోన్ లాంటి కంపెనీస్ తో ఇన్వెస్ట్ చేయడం గురించి మాట్లాడట్లేదు మీరు కొంచెం రిసెర్చ్ చేసి కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసి మంచి కంపెనీస్ ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సిక్స్ లో ఫైవ్ కంపెనీస్ మంచిగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి కానీ యూట్యూబ్ లో సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయాలు మీకు ఎవరు చెప్పరు అందరూ ఏ స్టాక్ ఎప్పుడు కొనాలి ఎప్పుడు అమ్మాలి అనే చెప్తారు రాకేష్ జున్జున్ వాళ్ళ ఏ స్టాక్ కొన్నారు ఏ స్టాక్ అమ్మారు ఇదే తెలుసుకోవాలని అందరూ చూస్తారు కానీ అతని వెల్త్ లో చాలా పార్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ తో వచ్చిందే అతను టైటాన్ కంపెనీలో టూ థౌజండ్ త్రీ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అప్పుడు ఈ షేర్ వాల్యూ త్రీ రూపీస్ ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ షేర్ వాల్యూ టూ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువే ఇది అతని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది కానీ అన్నిటికన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏమిటంటే ఈ స్టాక్ ఒక్క రోజులో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి పైగా వెళ్ళింది అంటే సిక్స్టీ రూపీస్ పైకి వెళ్ళింది షార్ట్ టర్మ్ లో బెస్ట్ ట్రేడెడ్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసి త్రీ రూపీస్ ని సిక్స్టీ రూపీస్ చేయాలంటే వన్ ఇయర్ టైమ్ లో కూడా చేయలేరు కానీ ఇక్కడ కేవలం ఒక్క రోజులోనే ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయ్యింది ఫ్రెండ్స్ ఇదే స్టాక్ మార్కెట్ లో కాంపౌండింగ్ యొక్క సీక్రెట్ ఎవరైతే కాంపౌండింగ్ గురించి తెలుసుకుంటారో వారు దీని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు ఎవరైతే కాంపౌండింగ్ ను అర్థం చేసుకోరో వారు దీనికి లైఫ్ లాంగ్ మూల్యం చెల్లిస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీరు ఎంతో కొంత నేర్చుకుని ఉంటారని అనుకుంటున్నాను